সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর থেকে ফিরে আসার পরে প্রেস কনফারেন্স করেছেন এবং তিনি তার বিস্তারিত সফরের বর্ণনা দিয়েছেন দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে তার প্রচেষ্টার কথা বলেছেন এবং যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আবার আজ রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরোধী পক্ষ বিএনপি জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই সফরে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ হয়নি দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী এই বিতর্ক আছি কার্যকরভাবে কি হয়েছে সেগুলোর একটা আলোচনা আমরা কয়েকদিন ধরে করবার চেষ্টা করছি আজও আমরা কথা বলবো যেসব বিষয় নিয়ে চুক্তি হয়েছে সমঝোতা স্মারক হয়েছে এবং দুদেশ আসলে কোন সম্পর্কের কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তিস্তার পানি চুক্তি কেন হলো না আগামী দিনে সেটা হতে পারে কিনা সেসব বিষয় আজকে আলোচনায় থাকবে আবারও আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সুবীর ভৌমিক বিবিসির সাবেক সংবাদদাতা এবং লেখক স্বাগত আপনাকে সুবীর ভৌমিক রয়েছেন সৌরভ হাসান যুগ্ম সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো স্বাগত আপনাকে সুবীর ভৌমিক এই সফর নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সফরের আগেও সফরের সময়ও এবং সফরের পরেও আলোপ করছি আমরা ভারতে আপনারা এই সফরটিকে কিভাবে দেখেছেন এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশের প্রত্যাশার জায়গা সাধারণভাবে আমরা তিস্তার পানিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছি কিন্তু সেখানে বাংলাদেশ একটু আশাহত হয়েছে একটু নয় অনেক বেশি আশাহত হয়েছে যদিও আশা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে তার সরকারের সময়ই এই সমস্যার একটা সমাধান হবে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি নিজেও এই ব্যাপারে খুব আশাবাদী তার প্রধান কারণ তিনটি অটল বিহারি বাজপাই বা মনমোহন সিং তাদের সরকার চালাবার জন্য বা সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কোয়ালিশন পলিটিক্সের যে বাধ্যবাধকতা সেটার বাইরে তারা যেতে পারেননি এটা নির্বাচনী রাজনীতির অঙ্কের পার্টি গণিতের ব্যাপার আজকে সেই অবস্থা নেই নরেন্দ্র মোদী ইচ্ছে করলে উনি সুযোগ একটা দিয়েছেন মমতাকে সাথে নিয়ে ব্যাপারটা করার কিন্তু উনি যদি চান উনি ইচ্ছা করলেন এটা করতে পারেন মমতাকে বাদ দিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাদ দিয়ে করলে কি সমস্যা হতে পারে কিচ্ছু হবে না তার কারণটা কি কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা যারা অন্য ব্যাপারে মমতার সাথে মিলে বিজেপির বিরুদ্ধে সচ্চার হয়েছে এই নোটবন্দি ডিমনিটাইজেশন এই একটা ব্যাপার এমন ব্যাপার যে এটা কংগ্রেস আর বামরা কিছুতেই বিরোধিতা করতে পারবে না তারা সমর্থন করবে ইতিমধ্যেই তারা বলেছে মমতাকেই তারা বকাবকি করেছে সে একটা অন্য কোনো হিসেবপত্রের জন্য মোদীর সাথে বার্গেন করছে কেন মনমোহন সিং এর ড্রাফট নিয়ে এসছিলেন এটা কংগ্রেসেরই উদ্যোগ ছিল এই চুক্তি করা বামপন্থীরা তো প্রথম থেকে এই ধরনের চুক্তির জন্য সেই জ্যোতিবাবুর আমল থেকে এই গঙ্গার পানি ইত্যাদি তাহলে কি দাঁড়াবে মমতা এক ঘরে হবে কেন কংগ্রেস এবং বাম যদি মোদীকে এই ব্যাপারে সমর্থন করে ধরে নিচ্ছি মোদী এককভাবে করলো মমতা কিছুতেই রাজি হলো না আর ভারতবর্ষের অন্য দলগুলো বাংলাদেশ তিস্তা এইসব নিয়ে চিন্তিত না তাদের একটা সার্বিক যে ব্যাপার আছে পাকিস্তান বিরোধিতার জায়গার থেকে তারা মনে করে বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু তার সব থেকে বড় কারণ কি সিএসডিএস হিন্দু একটা সাম্প্রতিক সার্ভে করেছে হিন্দু পত্রিকা আর সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন ডেভেলপিং সোসাইটি যার প্রধান আশিস নন্দী বিখ্যাত সাংবাদিক প্রীতিস নন্দীর দাদা তাতে দেখা গেছে সমীক্ষাটা এগারোটা শহরে হয়েছে কলকাতা নয় বা ত্রিপুরা নয় বাঙালি প্রধান অঞ্চলে সারা ভারতে সেখানে দেখা গেছে পঁচিশ হাজার লোককে স্যাম্পল সার্ভে করে যে কোন দেশকে ভারতবাসী সব থেকে বেশি বন্ধু বলে মনে করে সবই ভেবেছিল রাশিয়া টাশিয়া এইসব হবে বাংলাদেশ ফর্টি এইট পারসেন্ট সেড বাংলাদেশ ইজ আওয়ার মোস্ট ট্রাস্টেড ফ্রেন্ড এবং আপনি যদি এবার মিডিয়া কাভারেজটা দেখেন ভারতের মিডিয়া আপনারা আশাহত হয়েছেন ভারতের মিডিয়া কিন্তু লিখে যাচ্ছে পে ব্যাক টাইম শেখ হাসিনা শুড বি গিভেন দিস দ্যাট এবং মমতাকে যথেষ্ট মিডিয়া ক্রিটিসিজমের মুখে পড়তে হয়েছে যে সি ইজ এন ইটার্নাল স্পয়েল স্পোর্ট সবসময় একটা গোলযোগ পাকান গন্ডগোল পাকান ইত্যাদি এরকম একটা কিন্তু ট্রাভেল মেকে আর দু নম্বর হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিয়েল ইনফ্লুয়েন্স সারা ভারতের রাজনীতি কিছু না উনি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির নাম কিন্তু এসেন্সিয়াল ইটস এ বেঙ্গল পার্টি বাইরে আর ওনার কী আছে তো উনি এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যদি স্বপ্ন দেখেন ফেডারেল ফ্রন্ট ফ্রন্ট এইসব কিন্তু করতে পারবেন না কারণ তিস্তা এমন একটা ইস্যু এটাতে যদি মোদী একটা ইনিশিয়েটিভ নেয় কিন্তু অপোজিশন স্প্লিট হয়ে যাবে দু নম্বরকে খুব ইম্পর্টেন্ট সুবিধা আপনাকে এখানে একটু থামাবো আমি একটু শুনে আসবো এই প্রসঙ্গে জনাব সোরাম হাসান যেটা বুঝতে পারলাম যে এখানে মমতার চাইতেও ক্রিটিক্যাল এবং পিভোটার হচ্ছে মানে উইল গুড উইল অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উনি যদি চান তাহলে উনি এটা করতে পারেন কিন্তু এখানে মমতা ঢুকে পড়েছেন 
মমতাকে ইনভাইট করা হয়েছে দিল্লিতে এবং তিনি বাইলাট্রাল টক্সে উনি ওখানে ছিলেন চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে ওখানে ছিলেন তারপরে দেখা হয়েছে ডিনারের সময় ছিলেন তো অনেকে বলছেন ইভেন আজকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও অভিযোগ করছেন যে এই ধরনের একটা সোভরেন দুজন সরকারের গভর্নমেন্টের আলোচনার মধ্যে একটা স্টেটের চিফ মিনিস্টারকে দাওয়াত করে সেই আলোচনার পার্টি করা সেটা আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়েছে কিনা যখন সুযোগ আছে ওনারা নিজেরাই এটাকে একটা সলিউশনে আসতে পারতেন দুই সরকার আপনার কি মত আচ্ছা প্রথমত যে বিএনপি চেয়ারপারসন যে কথাটি বলছেন একেবারেই সেটি গ্রাহ্যে নেওয়ার নয় এ কারণে যে সমস্যাটি বাংলাদেশ ভারতের এটি এবং বাংলাদেশ একটি পক্ষ ভারত আরেকটি পক্ষ আর ভারতের পক্ষে কাকে নেবে কার সঙ্গে আলোচনা করবে সে মুখ্যমন্ত্রী না অন্য কোনো রাজ্যের মুখ্য সচিব সেটি কিন্তু কিছু বিষয় না অর্থাৎ সমস্যাটা তা এবং তিস্তা নিয়ে যে সমস্যাটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সমস্যা না কারণ এটি হচ্ছে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছিল চূড়ান্ত হয়েছিল এবং ভারতের মমতার বিরোধীদের কারণেই কিন্তু দু হাজার এগারো হতে পারেনি সুতরাং দু হাজার তেরো সালেও কিন্তু এখানে এসেছিলেন তেরো না পনেরো পনেরোতে এসেছিলেন আচ্ছা এসব কথা বলেছেন কিন্তু আজকে যেমন আবার মোদী বলছেন আমার উপর ভরসা রাখুন আমরাই করব আর দুটো হচ্ছে আমি বলছি যে ভারতের এই যে কেন্দ্র এবং রাজ্য রাজনীতির যে সমীকরণ বা টানা পড়েন তার মধ্যে এই তিস্তাটি হারিয়ে না যায় অত সাত বছর না কিন্তু এত চুক্তি হয়েছে এত সহযোগিতা হয়েছে সেখানে কি ডার্ট অফ গুডউইল আছে কিনা এখানে বলছেন যে চাইলেই মোদী গভর্নমেন্ট এটা করতে পারেন না সেটি ডিফাইন সেটি কিন্তু প্রথম আলোতে মেজানোর মমতার ইনফ্লুয়েন্স মেজানোর খান লিখেছেন এবং আরও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে যেহেতু এটা দুই দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি রাজ্য বাধা দিতে পারে না কিন্তু আবার ভারতের ফেডারেল যে আইন সেখানে কি আমি বিস্তারিত জানি না কিন্তু সেখানে হয়তো যদি নাও যদি আইনগত বাধা নাও থাকে যেহেতু পানিটা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে আসবে পশ্চিম সেখানে সেটা যদি রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে পড়ে তাহলে কিন্তু চুক্তি অকার্যকর হবে আরেকটি বলি যে গঙ্গার পানি চুক্তির ব্যাপার গঙ্গার পানি চুক্তিতে কিন্তু আজকে আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগিতা করে নাই তখন যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু তিনি কিন্তু তারই তারই উদ্যোগে হয়েছে বলা যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তখন তারও সহায়তা চেয়েছে সহায়তা চাওয়ার মধ্যে সার্বভৌমত্ব নষ্ট হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তবে তবে এখানে আমি বলছি যে এককভাবে মমতাকে দায়ী করাও ঠিক হবে না কারণ মমতা যাওয়ার পরে কেন্দ্রেরও কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিন্তু অনেক গাফিলতি ছিল গত সাত বছর ধরে যে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক হয় না এবং মমতা যাওয়ার পরে অন্তত এটি হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে এটি সমীক্ষা করার যে পানিটা কোথায় যায় বিশেষ করে সিকিমের যে পানি আর সেখান থেকে কত পানি কত পানি উজানে যায় এবং কত পানি পশ্চিমবঙ্গ বা গজল ডোবায় যায় আমি আমি তো মনে করি এখানে মমতাকে একতরফা দায়ী করা ঠিক হবে আচ্ছা সুবিধ না আমি কিন্তু এই ব্যাপারে বাকিটা সৌরভ সৌরভ ভাইয়ের সাথে একমত হলো একটা ব্যাপার আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি মমতার এই যে লাইন যে আমি তিস্তা দেব না আপনি পানি পেলে হবে অন্য চারটা নদী হঠাৎ করে উনি সেদিন বললেন এই যে এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে উনি এটা দু হাজার যখন বিরোধিতা করেছিলেন উনি নিজে একটা কমিশন কমিটি বসিয়েছিলেন খুব বিখ্যাত পানি বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র নেতৃত্বে কল্যাণ রুদ্র রিপোর্ট তিন মাসে দিয়েছেন এই রিপোর্টটা উনি আজ অব্দি কেন প্রকাশ করেন নেই কেন কল্যাণ রুদ্রের রিপোর্টে যা আছে এটা এই যে মমতার যে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হবে এটা সাপোর্ট করে না এই জন্য উনি করেননি নালে উনি যে ধরনের রাজনীতিবিদ ওটা নিয়ে পরশু দিন থেকে লেগে পড়তেন এটা করেননি এবং হঠাৎ করে আজকে এবং এটাতেই মোদী প্রচন্ড রুষ্ট হয়েছে আমি খুব এটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে ইতনা দিন কুচ নেই বলে আমি আচা নাকি চার নদী ইকিয়া বাকু আছে এই জন্য দেখবেন যে যৌথ বিবৃতিতে মমতার প্রস্তাবের কোনো উল্লেখ নেই বলেছে আমরা তিস্তাই করবো এবং মোদী এটা করবেন তার কারণ জয়েন্ট স্টেটমেন্টের চল্লিশ নাম্বারে এই কথা এবং সব থেকে বড় কথা ছবিটা আপনার সাথে একটু যোগ করি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু মমতাকে মুখের উপর বলে দিয়েছে যে তুমি যে তুমি যে চারটি নদীর পানি বাংলাদেশে দিতে চাচ্ছ তুমি নিয়ে নদী তুমি নিয়ে তিস্তার মাধ্যমে দাও 
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री আরেকটা জিনিস আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি নরেন্দ্র মোদি আমরা যতটুকু বুঝি উনি মনমোহন সিং বা বাজপাই না কম্পালশনও নেই পার্সোনালিটিও ডিফারেন্ট একটা সুযোগ উনি বহুদিন ধরে ফেড কোপারেটিভ ফেডারেলিজমের কথা বলেছেন যখন উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যে রাজ্যকে কনফিডেন্সে নিতে হবে কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমি তাদের কাছের লোকজনের সাথে কথা টথা বলে এক মোকা মমতা করে দিয়া এসকে বাদ আগা কুসনি আর কমিটিও বসাচ্ছি সিকিমে যাবে রিপোর্ট দেবে এর পরে যদি ঝামেলা হয় চুক্তিটা কিন্তু এককভাবে করবে কারণ এটা যদি না করে এটা মনে রাখবেন ইট ইজ ইন্ডিয়ার সবার ইনকম ইফেক্ট ইন্ডিয়ার মুখ পড়ে যাবে কেন নো বডি হেলস উইল সাইন এনি ট্রিটি উইথ ইন্ডিয়া যে ভাই তোমার সাথে চুক্তি করে তো লাভ নেই তুমি তো চুক্তি কার্যকর করো না ফলে এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার সবার ইনকম ইফেক্ট আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি অজিত ডোভাল ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার উনি নিজে আমায় বলেছে যে মোদি মনমোহন কা বাদ নেই আর ইন্ডিয়া কা সবার ইনকম ইফেক্ট দিস হ্যাজ টু বি অনার্ড এক নম্বর দু নম্বর কথা হচ্ছে যে মমতার ইন্টেনশন নিয়ে প্রচন্ড একটা প্রশ্ন উঠেছে যে তুমি হঠাৎ করে ছ বছর পরে এতদিন কিছু না বলে এই চারটা নদীর কথা বলছো আর একটা কথা আপনাকে বলে দুটো নেই না না এগুলি আজে বাজে এগুলি চোরসা কি আর জল ঢাকা না না এগুলি চোরসা জল ঢাকা রায় ঢাকা মানসি এগুলি ছোট ছোট নদী বড় নদী থেকে মিশে যায় এরকম সংকোচ আছে কি না না সংকোচের কথা উনি বলেন নি সংকোচটা উনি বলেন নি সংকোচটা ভুটান থেকে আসে লেট আস গেট দিস রাইট দিস ইজ ভেরি স্মল বেসিন এগুলি কোনো অল্টারনেটিভ না এটা উনি ডিলে ট্যাকটিক্স হিসাবে ইউজ করছেন শি ইজ প্লেইং সামবাডি এলসেস গেম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুটো কথা শুধু আপনাকে বলে রাখি উনি পাকিস্তানের হাই কমিশনকে তিনবার রিসিভ করেন রেড কার্পেট ওয়েলকাম দেন কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে সতের জনের ডেলিগেশন পাকিস্তানের শিল্প দেখতে পাঠান পাকিস্তান থেকে কি শিল্প দেখার আছে মশাই পাকিস্তানে একটাই শিল্প আছে সেটা আমার দেশেও এসছে আপনার দেশেও এসছে দ্যাট ইজ টেরোরিজম দেয়ার ইজ নো আদার শিল্প ইন পাকিস্তান ওকে উনি পাকিস্তানের শিল্প দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে মিট করছেন না বাংলা উপরাষ্ট্রদূতকে কলকাতায় মিট করছেন না তারা আউতাস করছে এরকম একটা অবস্থা উনি তৈরি করেছেন উনি দুই বাংলার মধ্যে সম্পর্ক আই এম নট বদার অ্যাবাউট দিল্লি অ্যাজ এ বাঙালি আমার প্রধান হচ্ছে যে আমার এই দুই বাংলার সম্পর্ক যেটা জ্যোতিবাবুরা সবসময় দেখতেন বুদ্ধবাবুরা এটা উনি সর্বনাশ করছেন সব থেকে বড় কথা এখানে এই যে উনি যদি এটা অল্টারনেটিভ হিসেবে ভাবতেন এবং উনি তো পানি বিশেষজ্ঞ না যদি ওনার পানি বিশেষজ্ঞরা এটা বলে থাকতো উনি দু হাজার বারো তেরো বা এখানে পনেরোতে এসে এই কথা বলেননি আজকে হঠাৎ করে ঝুলির থেকে একটা ঠাকুমার ঝুলির থেকে মাল বার করে ছেড়ে দিচ্ছেন বাজারে গোলমাল পাক এই জন্য এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হ্যাজ গট ইট এক্সপার্ট এবং আমি আজকে আজকে টুডে আমার একটু কনফিউশন ছিল যে ওই যে অন্য আরো সাতটা নদীতে মানে চুক্তি করার কথা বলেছে না অভিন্ন নদীতে তো সাতটা না আটটা আমি অমরদীপ সিং কে ফোন অমরদীপ সিং কে আমি ফোন করলাম ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্রেটারি যে স্যার ও সাত হয় আট বলা ও আটটা নদী ইনক্লুডিং তিস্তা প্রাইম মিনিস্টার অফিস হ্যাজ গিভেন এ ক্লিয়ার ডাইরেক্টিভ যে এই এই যে ইন্ডিয়ার অ্যাপ্রোচ একটা একটা করে নদী নিয়ে ইয়ে এইটা মোদি চান না মোদি বলছেন এবং উনি নাকি শেখ হাসিনাকে বলেছেন যে তিস্তা তো ওগাও তুস্তা ছড়িয়ে আপনি অন্য আর কয়টা নদী যেটা আপনার জন্য প্রায়োরিটি আপনি দিন আমি একসাথে ড্রাফট রেডি করাবো রিসিল গো টু ঢাকা অ্যান্ড মাই হাঞ্চ ইজ ইট হাঞ্চ কিন্তু ইট ইজ দ্য রিজনেবল গ্যাস এই বছরের মধ্যেই শুধু তিস্তা নয় অন্য সাত আটটা অভিন্ন নদীতেও কিন্তু চুক্তি হবে ড্রাফট রেডি হবে এটা মমতা বিরোধিতা করার সত্ত্বেও কিন্তু এটা হবে তার কারণটা হচ্ছে পলিটিক্যালি মোদি ইজ নাথিং টু লুজ এটা আপনার হাঞ্চ হাঞ্চ না পলিটিক্যালি ইজ নাথিং টু লুজ এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি তার কারণটা হচ্ছে কি জানেন এখানে আপনার 
কংগ্রেস এবং লেফট হাফের সমর্থন করবে অন্য ভারতের দলগুলো সরাসরি ভাবে বাংলাদেশ তিস্তা এইসব নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা সার্বিকভাবে যে একটা ইন্ডিয়ান পলিটিক্স এ পাকিস্তানি তারা মনে করে বাংলাদেশ আমাদের সাথে থাকবে বন্ধু না উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো সমর্থন করবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য কেন সমর্থন কেন করবে বলুন তো একটা হচ্ছে যে ফেনী নদীর সাথে যুক্ত না না ফেনী টেনি নয় সৌরভ ভাই আপনি বোঝার চেষ্টা করুন আসাম বিজেপি গভর্নমেন্ট তার ঘাড়ে কটা মাথা যে সে মোদীর বিরোধিতা করবে দু নম্বর হচ্ছে বাকি রাজ্যগুলো বাংলাদেশের সাথে যার বর্ডার আছে মেঘালয় তো খুব মেঘালয় ইস কংগ্রেস মিজোরাম ইস কংগ্রেস তারাও এটা সাপোর্ট করবে মানিক সরকার ত্রিপুরায় তো ওকে বলে যে বাংলাদেশের চিফ লবিস্ট ইন ইন্ডিয়া ওনাকে বলে বামের লোক সৌরভ ভাই আজকে আমরা নদী থেকে আমরা একটু সামরিক যে সহযোগিতা প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রশ্নে আসি এটা প্রধানমন্ত্রী বারবারই বলেছেন যে যেন উনি দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কিছু করবেন না এই আস্থা ওনার উপরে রাখতে বলেছেন এবং সেরকম কিছু হয় উনি এটাও বলেছেন বা ভারত আমাদের পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দেবে সমরাস্ত্র ক্রয়ের জন্য এবং এটা আমাদের নেটস অ্যান্ড নেস আমাদের প্রায়োরিটিজের উপরে আমরা ঠিক করব একটু ফান্ডটা ওইভাবে গাইডেড হবে কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার অভিযোগ যে এই প্রতিরক্ষা সমঝোতা সইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ শঙ্কিত বোধ করছে এবং আতঙ্কিত বোধ করছে এবং এটা আমাদের সার্বভৌমত্ব আমাদের জিও যে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনস এর সব কিছু মিলে একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিবে এই ধরনের সহযোগিতা এবং উনি চায়নার প্রসঙ্গে বলেছেন যে সেটা তখন তখনকার বিদ্যমান বাস্তবতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করি করা হয়েছিল আচ্ছা তবে এখন যে সশস্ত্র বাহিনীর আলোচনার বাইরে হয়েছে সেটা তো মনে করার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ কারণ এটা স্বাভাবিক যেহেতু যাদের যাদের কনসার্ন বা যাদের যাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ আলোচনা করে হয়েছে এবং এই সফরের সবচেয়ে আলোচনা তিস্তায় এসে তিস্তা কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এসলো এবং সেটা কিছুটা মমতার কারণে মমতা যে পরবর্তীকালে বিকল্প প্রস্তাব দিলেন কারণ তিস্তা হবে না এটা এক ধরনের দুই 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 দেশেরই কূটনীতিকরা এই আভাসই দিয়েছিলেন যে বিষয়টি হচ্ছে যে সামরিক সহায়তাটা কোন পর্যায়ে হবে এটি নিয়ে কিন্তু গত তিন মাস ধরে আলোচনা হচ্ছে সেমিনার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা হচ্ছে এবং সেখানে ভারতের পক্ষ থেকে এক ধরনের চুক্তি করার মানে অ্যাকর্ড বা এগ্রিমেন্ট তৈরি ছিল এবং বাংলাদেশ বলছে না এমইউ তাই এমইউ বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় পনেরো ষোলোটি দেশের সঙ্গে এমইউ আছে এবং চুক্তিও আছে কোনো কোনো দেশের সাথে চীন সহ এক্ষেত্রে এই যে দেশ চলে যাবে সার্বভৌমত্ব চলে যাবে এই ধারণাটা হচ্ছে আধুনিক যুগে মানে এই কোনো চুক্তি করে ধারণা মানে সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়া এটি খুবই অবাস্তব আর যে যে বিষয়টা হচ্ছে যে একটি একটি তো যুক্তি আছে যে দুই বন্ধু প্রতিম দেশ কেউ কেউ বলছেন যে সেটি তাহলে আর চুক্তি দরকার কি আমরা তো পারস্পরিক আস্থা আস্থা বিশ্বাস আছে এবং আস্থা বিশ্বাস আছে দুটোই যুক্তি একটা হলো যে বন্ধু প্রতিম দেশ তাহলে চুক্তি করলে অসুবিধা কি আবার আছে যে বন্ধু প্রতিম দেশ তাহলে চুক্তি করা দরকার কি আছে আরেকটা হচ্ছে যে প্রতিবেশী দেশ প্রতিবেশী দেশ এখন যে কোনো দেশের সামরিক যে কৌশল সেখানে প্রতিবেশী এক ধরনের কি বলে তাকে সামনে রেখেই করা হয় আবার বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা যে কৌশল বা প্রতিরক্ষার যে নীতি সেটি যে ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য না জি বা 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 আমাদের আরেকটা আরেক প্রতিবেশ আছে মিয়ানমারের সঙ্গেও না জি তবে এখন হচ্ছে সবাই বাংলাদেশ আমি মনে করি যে গত বিশেষ করে চীন থেকে দুটি সাবমেরিন কেনার পর এক ধরনের ভারতীয় রাজনৈতিক কূটনৈতিক এবং সামরিক মহলে একটা ই হয়েছে যে বাংলাদেশ ভারতীয় প্রভাব চীনা প্রভাব বলায় চলে যায় কিনা জি তার সামরিক কৌশলটা পুরোপুরি ওকে কারণ আমরা কিন্তু অস্ট্রের দিক থেকে আবার যেটা এটি দু হাজার দু হাজার চার দুই সালের চুক্তির অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশ অস্ত্রের ব্যাপারে চীনের উপরে নির্ভরশীল প্রায় সত্তর শতাংশ অস্ত্র আমরা চীন থেকে ক্রয় করি বাকিটা অন্য অন্য দেশ থেকে তো সেক্ষেত্রে ভারতের এই যে আমি বলছি বাংলাদেশকে অবিশ্বাসটা কিন্তু ভারতের একটা সংখ্যা থাকতেই পারে ভারতের সাথে চীনের যেহেতু এক ধরনের টানাপড়েন আছে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিরোধও আছে এবং ঐতিহাসিক বিরোধ আছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ ইন্ডিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ কিন্তু বাংলাদেশের বাংলাদেশের দিক থেকে বাংলাদেশের যে যেটি প্রধানমন্ত্রী ঠিক একবার সুনির্দিষ্ট পরোক্ষভাবে হলেও বলেছে যে আমরা কারো পক্ষ কারো পক্ষ হয়ে অন্যের বিরুদ্ধে যাব না তিনি কিন্তু এটাই বলেছে আমাদের নীতি হচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় সুতরাং বাংলাদেশ যদি এই ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এবং সেটা সামরিক অর্থনৈতিক যোগাযোগ সব ক্ষেত্রে যে দুই বৃহৎ প্রতিবেশী এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশ 
তার সঙ্গে আমরা সুসম্পর্ক রেখে কিন্তু বাংলাদেশে এগিয়ে নেওয়ার নিতে পারি সুবিধা অ্যাপ্রিহেনশনটা এরকম যদি একটা বিগ ব্রাদারলি মানে জেস্টার বা অ্যাটিটিউড কি আছে ভারতের যখন ওয়েন ইন্ডিয়া ইজ ডিলিং উইথ হিজ ইটস নেইবার সেটা করার আর কোনো জায়গা নেই বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি স্ট্রং নেশন এবং আমি সেটা অনেকগুলি কারণ আপনাকে বলবো তার লোকেশন থেকে শুরু করে ইটস এ ভেরি হোমোজিনিয়াস নেশন ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের মতো দশ রকম লোকের বসবাস সেখানে ইট হ্যাজ এ ভেরি স্ট্রং স্ট্রেংথ সেভেন্টি ওয়ান এমনি এমনি মানে শুধু ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকোতে এদের স্বাধীন করেনি এ দেশের লোক বিরাট স্যাক্রিফাইসের বিনিময়ে এদের স্বাধীন হয়েছে দুটো ব্যাপার এখানে বলে রাখি এই যে একটা হইচই হচ্ছে যে অঙ্গরাজ্য অমুক তমুক এই হইচইটা বিএনপি নাইনটি সিক্সও করেছিল যখন আব্দুল সামাদ আজাদকে শেখ হাসিনা জ্যোতিবাবুর কাছে পাঠান যে আমরা তো দিল্লির সাথে ডিল করবো বিএনপি ব্যাপারটা বোঝে না আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বোঝে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে দিল্লি খুব ভালো কথা কিন্তু আমার আসল বন্ধু আমার এই প্রতিবেশী এই বাঙালি প্রধান বলয় বুঝতে পারছেন ত্রিপুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল না থাকলে শুধু দিল্লি ফিল্লি দিয়ে হবে না এটা উনি বুঝেছিলেন এই আমাদের মমতার বন্ধু তো পাচ্ছি না মমতা এটা অন্য ফ্যাক্টর মমতা পাকিস্তানিদের খেলা খেলছে কেন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি কিন্তু আমি যেটা বলবো যে শেখ হাসিনা কিন্তু তারপরেও মমতাকে চেষ্টা করেছেন আপনাদের এখানে দুজন সিনিয়র লোক আমি বলবো না বিকজ আই নো হোয়াট ওয়েন্ট অন ভেরি সিনিয়র পিপুল ওয়ার সেন্ট এর মধ্যে মমতাকে বোঝানোর জন্য শেখ হাসিনা এই চেষ্টা করে গেছেন এটা আওয়ামী লীগ বরাবরই এই চেষ্টা করে যে হ্যাঁ দিল্লি খুব ভালো কথা দিল্লি সে সরকার আছে কিন্তু দিল্লিকে পৌঁছানোর জন্য প্রণববাবু জ্যোতিবাবু এরা বাঙালি ইকুয়েশনের ব্যাপার সেই জায়গায় আছে বা একাত্তর সালে সচিন সিং হ্যাঁ যার ফার্স্ট ইয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ অমুক্ত মুক্ত এখানে আমি একটা কথা আপনাকে বলে দিই যে আমি অঙ্গরাজ্যে আওয়ামী লীগ প্র্যাকটিক্যালিটি অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্সটা একটু বেশি বোঝে আর আমি অঙ্গরাজ্যকে আনবো না অমুক্ত মুক্ত এই অঙ্গরাজ্যকে এনে জ্যোতিবাবু ছাড়া আপনার নাইনটি সিক্সের গঙ্গার পানি চুক্তি হতো বেগম জিয়া করাতে পারতেন দিল্লির সাথে কথা বলে এটা হতো না প্র্যাকটিক্যালিটিস অফ পলিটিক্স যদি দেখেন উনি গেছেন এবং জ্যোতিবাবুকে দিয়ে এটা করিয়েছেন এবার উনি এই চেষ্টাটা করেছেন যাই হোক এটা হয়তো সফল হয়নি এইবার যেটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত অবস্থা এক সময় দিল্লি বুঝতো না জ্যোতিবাবুরা গিয়ে দিল্লিকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে বাংলাদেশের সাথে আমাদের বোঝা পড়া অমুক্ত মুখ করতে হতো আজকে দিল্লি বোঝে কলকাতায় বসে উনি গোলমালটা পাকাচ্ছেন এবং সিএস গট আদার ইকুয়েশনস সিএস গট আমি দায়িত্ব এখানে একটা কথা শুধু বুঝে নিন খুব পরিষ্কারভাবে আমি একটা কথা বলতে চাই যে এখানে এই যে প্রতিরক্ষা চুক্তি বাংলাদেশ এমইউ করেছে ইন্ডিয়া চাইছিল ইন্ডিয়ার এই যে একটা ভয় যে বাংলাদেশ চীনের প্রভাবে চলে যাবে এগুলি একদম অবলোক তাকে বুঝতে হবে আমি আপনাকে যখন বোঝার চেষ্টা করব আপনার মানে অ্যাঙ্গেল থেকে আপনার রিকোয়ারমেন্টস আপনার সমস্যা আপনার কম্পালসেন দিয়ে তো আপনাকে জাজ করবো আমি আমারটা দিয়ে আমি জাজ করব না এটাই তো ডিপ্লোমেস বাংলাদেশ চায় এবং আমি আজকে দুজন বার্মি স্কলারের সাথে কথা বলছিলাম বার্মা চায় এই অঞ্চলে সবাই চায় যে চীন আর ভারতের একটা বোঝা পড়া থাকুক আমাদের দুজনকেই প্রয়োজন উই নিড বোথ এবং বিশেষ সেটাই হচ্ছে আমি সেটাই হচ্ছে এবং শেখ হাসিনা এখানে অত্যন্ত অত্যন্ত মানে ইন্ডিয়াকেও ইয়ে করছে এবং উনি একটা জিনিস কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে এই যে আপনার এই ধরনের ডিফেন্স কোঅপারেশনের মাধ্যমে কি ভারসাম্য নষ্ট হওয়া একদমই না এটা এম ওইউ ইটস নট বাইন্ডিং দু নম্বর কথা হচ্ছে আই বিন ইন এ মিলিটারি স্কুল মাই ফ্রেন্ডস আর লেফটেন্যান্ট জেনারেলস অফ ইন্ডিয়ান আর্মি একটা সামরিক ব্যাপার বোঝা লোকের হিসেবে আমি একটা কথা আপনাকে শুধু বলতে চাই এই যে এর মধ্যে তিনটে আছে তো একটা জিনিসপত্র কেন এখন ভারত এটা নিয়ে হইচুই করে লাভ নেই ভারত নিজে নাইনটি পার্সেন্ট তার ডিফেন্স রিকোয়ারমেন্ট বাইরের থেকে ইম্প্রুভ ইম্পোর্ট করে আর নিজে যা তৈরি করে সেটা নিজের আর্মি নেভিকে দিয়ে কুল করতে পারে না ইন্ডিয়া এখানে কি বিক্রি করবে অল্প স্বল্প প্রতীকে কিছু সেল ফেল হতে পারে এর বেশি কিছু না জয়েন্ট প্রোডাকশন প্রোডাকশন জয়েন্ট প্রোডাকশন বাংলাদেশের জয়েন্ট প্রোডাকশন মেক ইন ইন্ডিয়া যেটা মোদি বলছে সেটা বড় বড় ওয়েস্টার্ন মেজর রাশিয়ানরা এখানে এসে তৈরি করবে রাশিয়া যদি ইন্ডিয়াতে এসে মিগ বানায় বাংলাদেশ এয়ারফোর্স মিগ কিনতে চাইছে সেটা অনেক কম দামে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স কিনতে পারবে সেটা বাংলাদেশেরও লাভ হবে ইন্ডিয়ারও লাভ হবে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার যেটা ইন্ডিয়ার একটা ইয়ে ছিল যে বাংলাদেশ আর্মির সিনিয়র অফিসাররা আমাদের সাথে একটা হিস্টোরিক রিলেশন আমরা একসাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছি কিন্তু ওদের লোকজন সব চায়নাতে স্টাফ কলেজ করতে যায় এই করতে যায় এইটা নিয়ে আমাদের এখানে আসুক এটা তো বাংলাদেশেরও লাভ কেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার চারিপাশে ইন্ডিয়া সেনাবাহিনীর অ্যাঙ্গেল থেকে একটা থ্রেট পার্সন যদি ইন্ডিয়া থ্রেট হয় দেন ইট ইজ ইট ইজ
তাহলে ইন্ডিয়ানদের সাথে আপনার আগা পাঁচতলা এই যে আসা যাওয়া এম ইউস গুলোতে সেই কোঅপারেশনের কথা আছে কিছু কিছু একটা তো পুরোটাই হচ্ছে স্টাফ কলেজ তো আপনার লোক আপনার জেনারেল এখন যোগা যোগা আছে কিন্তু না না আছে অলরেডি কিন্তু এটা আরো ইনস্টিটিউশনালাইজ করার জন্য এটা বলছে তো প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ দেওয়ার জন্য তো আপনার অফিসাররা যদি ইন্ডিয়াতে যায় ইন্ডিয়ার সিস্টেম মিলিটারি সিস্টেমটাকে ভালো করে আষ্টপৃষ্ঠে বোঝে এটা তো আপনার লাভ আখেরে ওকে একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা পাকিস্তান বুঝে জি কি থাইল্যান্ডের আর্মির সাথে এই স্টাফ কলেজ করে লাভ নেই আপনার যদি সমস্যা হয় মায়ানমার আর ইন্ডিয়া তো আপনি ইন্ডিয়ান সিস্টেমটা বোঝেন আপনার অফিসাররা যাক সেখানে স্টাফ কলেজ করুন একটি প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে মানে এখানকার আপনাদের যেমন দিল্লির রাজনীতির কথা বললেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজনীতির কথা বললেন এটার মধ্যে তো এগুলো সব দেশেই আছে একটা ডিভাইসিভ নেচার তো থাকেই তারপরে আমাদের দেশেও তো ভারত কেন্দ্রিক রাজনীতি সবসময় আছে আর এখনো চলছে এবং পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে স্বাভাবিক কিন্তু একটা কমন পারসেপশন কমন পারসেপশন বলতে যে ডিভাইসিভ কমন পারসেপশন যারা বিরোধী কথা বলছেন তারা বলছেন যে যে আমরা যত বেশি ওনাদেরকে আপনাদেরকে ছাড় দিচ্ছি যত বেশি কনসেশন দিচ্ছি যত বেশি আপনাদের সিকিউরিটি কনসার্ন অ্যালিভিয়েট করছি সেই তুলনায় ইন রিটার্ন আমাদের প্রাপ্তিটা অনেক কম রাইট এটাকে কি ভারতের পত্র পত্রিকাতে আমি না আরো অনেকেই লিখেছে যে দিস ইজ পে ব্যাক টাইম ফর ইন্ডিয়া এটা আমি শুধু না আমি তো লিখি আমরা ছয়শো বিলিয়ন আপনারা এক্সপোর্ট করেন আমরা ছয়শো মিলিয়নও করতে পারি না সেটা আপনার ইকোনমির একটা ব্যাপার আছে সেটা এখন ট্যারিফ ট্যারিফ এই জিনিসগুলি অ্যাড্রেস্ট হচ্ছে সেটা বাংলাদেশের প্রোডাকশন বেসের লিমিটেশনের জন্য হচ্ছে হ্যাঁ এটা নর্মাল ইকোনমিক একটা ব্যাপার কিন্তু এটা যেমন চায়নার সাথে আমাদের আপনি বলছেন যে টাইম টু পে ব্যাক যখন বলে তখন কি ইটস অল অ্যাবাউট রিলেটেড টু শেয়ারিং ওয়াটার অফ কমন রিভার্স অর না দ্যাট শুড বি ওটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশ কৃষকের দেশ ভারতও কৃষকের দেশ কৃষকের কাছে সব বিষয় না না সব বিষয়ই হওয়া উচিত কিন্তু কৃষকের কাছে এবং ভোটার কিন্তু কৃষক বেশি তো নদীমাত্রিক দেশ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি গ্রামীণ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা সেখানে কৃষক আপনি বড় স্পেস টেস্ট কি চুক্তি করছেন কৃষক তো বুঝবেন কৃষক বলবে পানি আইসে পানি যদি না আয় তাহলে আপা কি আনলো দিস ইজ দা থিং তাই তো এই জন্য এটার একটা সেন্ট্রালিটি থাকবে কিন্তু এটা শুধু একমাত্র মানে যত চুক্তি আপনি করুন না কেন হ্যাঁ এটা সেন্ট্রাল হবে পানি ইজ এ ইম্পর্টেন্ট থিং এবং ওয়াটার শেয়ারিং এটা হবেই কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে এই যে ট্রেড বা ইত্যাদি এটা আমাদের সাথে চায়নার আমরা বিরাট ডেফিসিটে আছি বিরাট ডেফিসিটে আছি কিন্তু চায়নার প্রোডাক্টিভ ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি ইন্ডিয়া থেকে রয় মেটেরিয়াল বেশি সারা বিশ্বই তো সারা বিশ্বই তাই কিন্তু আমাদের সাথে ইয়ে আছে আবার মায়ানমারের সাথে তো আমাদের একটা অ্যাডভার্স ব্যাপার তো এটা ব্যাপার নয় এটা আস্তে আস্তে অ্যাড্রেস্ট হয়ে যাবে এটা মূল ব্যাপার এই প্রতিরক্ষার যে ব্যাপারটা আপনি যেটা বলেছেন আমি দুটো ব্যাপার আপনাকে বলবো এই যে ইন্ডিয়ার যে একটা এক্সট্রা ইয়ে ছিল যে ইন্ডিয়াতে কিন্তু বাংলাদেশ সাবমেরিন কিনেছে এটা নিয়ে সমস্যা না চায়না সে কিউ খারিদা এই ভাবছি যে চায়নার এর মধ্যে একটা কোনো খেলাধুলো থাকতে হবে আই থিঙ্ক দিজ আর ওল্ড সাবমেরিনস হ্যাঁ আর সাবমেরিন নিয়ে যে এই হইচই ইন্ডিয়াতে একটা সেকশন করেছে দিস ইজ অল স্টুপিড থিং কেন চাই এটা আপনি জানেন তো আপনি এই যে আপনি ওইখান থেকে গিয়ে দুটো পানির বোতল কেনার মতো তো সাবমেরিন কেনা না পাঁচ বছর আগে অর্ডার দিয়েছে একটা জেনারেল স্টাফ পলিসি কোয়ালিটেটিভ রিকোয়ারমেন্ট বিচার করে ডিফেন্স যখন এটা মানে সরকারের কাছে বলে আমার এই ইকুইপমেন্ট দরকার সরকার ওটা প্রসেস করে তারপর ওটা আনার ব্যবস্থা হয় সেটা তখন অর্ডার দিলে ওটা তৈরি হয় ফালতু এটা আসলে কি জানেন তো আমার নিজের একটা ধারণা হয়েছে যে সেকশন অফ ইন্ডিয়ান বিউরোক্র্যাট যে আমি পানি দিতে পারিনি সাবমেরিন টাবেরিন নিয়ে করে আমি একটু এইগুলি আছে ছোটখাটো খেলা কিন্তু আলটিমেটলি লং রানে আমি একটা কথা আপনাকে বলে দিই ফ্রম বাংলাদেশ পয়েন্ট অফ ভিউ এবং আমরাও এটা চাই কারণ আমি ত্রিপুরার ছেলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি প্রতিবেশী ইয়েতে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ একটা ইকুয়েশন যেমন আছে আমাদের একটা নিজস্ব ইকুয়েশন থাকবে এই নেবারিং স্টেট অ্যান্ড ইয়ে এটা ইনএভিটেবিলিটি এটা যদি কেউ বলে অঙ্গরাজ্য টজ্য সে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা বোঝে না যেমন সোরা হাসান এর মধ্যে দি হিন্দুতে আমি দেখলাম যে আমাদের ফর্মার হাই কমিশনার মিস্টার তারিক করিমকে ওনাকে কোর্ট করা হয়েছে উনি উনি বলছিলেন যে এরকম যে যত চুক্তি করা হোক বা এমও ইউজ হোক সেটা ঠিক আছে কিছু লোক মানে অথবা মেনি পিপল ইন বাংলাদেশ হয়তো উনি বুঝেছেন যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাই তারা সবসময় প্রশ্ন করবে যে না পানি আনতে পারলেন কি না তার মানে এমনি মানে এন্টায়ারিটি যদি আপনি দেখেন যে এই সফরটার হ্যাঁ অনেক গুড জেস্টার দেখানো হয়েছে এবং ওইটাই বলা হচ্ছে যে উনি
সড়কের নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনী হিন্দি সংস্করণ হয়েছে দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে মাছ পাঁচ বছরের মাল্টিপল দিজ আর অল গুড জেস্টার কিন্তু আপনি তো অনেক লেখালেখি করছেন এই দেশেও আপনার কাছে কি মনে হয় প্রাপ্তি জায়গাটার মধ্যে কোন ফ্রাস্ট্রেশন ডিপ ডাউন কোন ফ্রাস্ট্রেশন না একটা তো হতাশা যেটা সুবিধা নিজেও পানি ওই সব সিম্বলিজম পানি পায় না একটা হচ্ছে দৃশ্যমান দৃশ্যমান যে দৃশ্যমান প্রাপ্তি সেখানে পানি একটা বড় ব্যাপার ছিল আর যেটা প্রতিশ্রুত যেটা দু সালে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল দু সালে যে পাঁচ বছর মেয়াদের চুক্তি হতো ওই চুক্তির মেয়াদই তো শেষ হয়ে যেত তাই না চুক্তি যেটা বাংলাদেশের মানুষের সাধারণ মানুষের আবেগের বিষয় এবং উত্তরাঞ্চল সত্যি সত্যিকার ভাবে এটা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক না বিশেষ করে কৃষক এবং কৃষি এর বিকল্প প্রস্তাবটা যেটি আর হতাশার কারণ হচ্ছে বিকল্প দুটো বিষয় ছিল একটা হচ্ছে যে গঙ্গা ব্যারেজ সেটা কিন্তু বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বললেন যে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এটি এটি কার্যকর না এটা আরও ক্ষতি করবে আরেকটি যেটা বলছে সেটার ব্যাপারেও বেশ আমি জানি না যে যারা কারিগরিভাবে এর বিশেষজ্ঞ তারা বলতে পারবেন যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশ মিলে এরকম কোনো রিজার্ভার করা আদৌ সম্ভব কিনা আমাদের যে ভৌগোলিক যে অবস্থান নদী এবং নদী নয় এর এই প্রস্তাবটি কিভাবে এলো এটাও তো নতুন ব্যাপার না এটা কল্যাণ রুদ্রের রিপোর্টে ছিল যে রিজার্ভার করো কেন তিস্তা এমন একটি নদী যেটা বর্ষার সময় খুব সারপ্লাস ওয়াটার হয় ফ্লাড ফ্লাড হয় তারপরে যখন মোদী একটা বড় টাকা পয়সার ব্যাপার দিল পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তখন তো উনি মেনে নিলেন এখানে একটা যদি আপনার টাকা পয়সা দেয় রিজার্ভার কে কেন্দ্র করে মমতার এখন টাকা পয়সা খুব দরকার ডিমনিটাইজেশনে পার্টি ফান্ড টান শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন ওনার এগুলি দরকার এবং এই জন্য এই ধরনের একটা জিনিস আছে একটা তো মুখ রক্ষার রাজনীতি হবে দু নম্বর হচ্ছে একটা ফান্ড ফ্লো হবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের অর্থনীতির অবস্থা খুব খারাপ এত পপুলিস্ট রাজনীতি করে সব ওই দু লক্ষ টাকা একে দাও ওকে দাও অমিত মিত্র যে গুড ইকোনমিক্স কিন্তু অমিত মিত্রকে উনি বলেন যে আপনি অর্থনীতি বোঝেন একটু রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করেন নানা তো এর জন্য সেন্ট্রাল ফান্ড আনার একটা ব্যাপার ট্যাপার আছে এটা ভারতের রাজ্য রাজ্য কেন্দ্রের যে এর বাইরে গিয়ে অথবা আমরা প্রয়োজনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজি করে কিভাবে এই তিস্তার পানিটা আনা যায় এটাই তো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছে যে তুমি যে মমতাকে বলেছে যে তুমি যে ওই চারটা নদী দিয়ে বাংলাদেশে পানি আসতে বলছো ওই চারটা নদীর পানি তিস্তার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিট করো এখন আরেকটি হতাশার কারণ হচ্ছে যেমন অনেক এই যে জন মানে যে কথাটি বললেন যে সুবিধা জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক সেটি কিন্তু শুধু কূটনীতিক না শুধু একজন লেখক বা সাংবাদিক নয় এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ভারত কিন্তু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ পর্যটকের বাংলাদেশি পর্যটকের দেশ যে পৃথিবীতে যত পর্যটক ভারতে যায় গত বছরের হিসাব হচ্ছে যে বাংলাদেশের সংখ্যা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তারপর তারপর যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পক্ষ থেকে যেসব চুক্তি হয়েছে বিশেষ করে বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং বিনিয়োগ এর হয়তো দূরবর্তী আমরা সুফল পাব দূরবর্তী সুফল পাব মানে দীর্ঘ মেয়াদ দীর্ঘ মেয়াদের সুফল পাব কিন্তু এই যেটি এখনকার প্রয়োজন সেখানে এখানেই হচ্ছে একটি হতাশার জায়গা আরেকটি হচ্ছে যেমন আরেকটি দৃশ্যমান বিষয় যেমন ভারতের টিভি আমরা আমাদের দর্শকরা দেখতে পারে বাংলাদেশের টিভি ভারতের দর্শকরা দেখতে পায় না এখন এটি সব থেকে বেশি খুব তো আমরা বাঙালিরা কেন আমার টিভিতে কেবল অপারেটর তেলেগু তামিল চ্যানেল দিচ্ছে যেই সব হরিদাস পাল ভাষা আমি কিছু বুঝি না কিন্তু বাংলাদেশের টিভি আমরা দেখতে পাই আচ্ছা এখানেও আমার একটা প্রশ্ন যে এই তেলেগু তামিল তো ভারতের ভারত নেপাল বা নেপাল বা পাকিস্তানি যে চ্যানেল তার দর্শক কত যে যে তারা ওখানকার কেবল অপারেটররা ওই তারা কেবল অপারেটররা বিরাট ফি দেয় ওই বাংলাদেশের চ্যানেলগুলি আমরা একটা ব্যবস্থা করবো যে একটা সরকারি উদ্যোগ থাকতে পারত এখন 
আমি 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 এখানেও এখন এখানেও কেন্দ্রের কাছ থেকে একটা সরকারি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনেকে এটাকে সাবস্ক্রাইব করেন না যে কেন্দ্র সরকার কেন উদ্যোগ নেবে আর প্রাইভেট মানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আপনারা না না কেন্দ্র সরকার উদ্যোগ নিতেই পারে তার কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশকে যদি সে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবেশী বলে মনে করে নিতেই পারে গুরুত্ব তাহলে নিতেই পারে আর আমরা সেটা আর কেবল কেন্দ্র সরকার তো শুধু হাওয়াতে বসে নাই ভাই আমিও ভারতের নাগরিক আমার যদি তুমি তামিল বা ওদের প্রবলেম বলে দেখো আমার টাকা কেন দেখবে আই ওয়ান্ট টু সি বাংলাদেশ চ্যানেল আই ডোন্ট ওয়ান্ট তেলেগু চ্যানেল আই ডোন্ট ওয়ান্ট তামিল চ্যানেল ওয়াই শুড আই বি ফোর্স টু সি আচ্ছা কেবল ওটারা কত পাঁচ লাখ না কত লাখ টাকা চাচ্ছে তো পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ রুপি ভারতের ভারতের জন্য এটা খুব বেশি না সেখানে সেখানে সেটা কেন্দ্র সাথে ভর্তুক দিতে পারে ওকে আচ্ছা সরকার তো সহায়তা করতে পারে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যে ইরিটেন্ট তো কিছু কিছু ইরিটেন্ট তো আছেই দেশের মধ্যে অনেক ভালো সিগনিফিকেন্টলি রিলেশনস মানে হ্যাভ বিন স্কেলিং আপ অনেক কিছু সহযোগিতার ক্ষেত্র হয়েছে মহাকাশ সহযোগিতা থেকে শুরু করে বেসামরিক পারমাণবিক যে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের যে চুক্তি এগুলো একটা নতুন নতুন ক্ষেত্র আমাদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ অফ অফিসিয়ালস জুডিশিয়ারি বিউরোক্রেসি সেখানে আছে কিন্তু নাম্বার অফ বর্ডার ডেথস যেটা বর্ডার কেলিং নামে আমরা এখানে আলোচনার মধ্যে আছে এই বিষয়ে এই জয়েন্ট স্টেটমেন্টে যেটুকু আছে যেগুলো মানে কম্প্রিহেন্সিভ বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আরও স্ট্রেনদেন করা আরও যোগাযোগ বাড়ানো যৌথ 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 উদ্যোগ এটা প্রথম দু হাজার পনেরোতেও আমরা দুই প্রাইম মিনিস্টারের খুবই স্ট্রং কমিটমেন্ট দেখেছি যে না এটা পর্যায়ক্রমে জিরোতে নিয়ে যাওয়া এরকম সেটা কি আপনার মনে হচ্ছে যে ওই জায়গার মধ্যে খুব দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়েছে হয়েছে মানে বিএসএফ কতগুলি উদ্যোগ তো বিএসএফ কে দিয়ে নেওয়ানো হয়েছে যে লেথাল ওয়েপন ইউজ করবে না পেলেট গান ই করবে না বিএসএফ অর্থ তার কাউন্টার লজিক দেয় যে স্মাগলার আর আর্মড অমুক শুনুন আমি এই ব্যাপারে একটা লেখা ঠিক আপনার প্রধানমন্ত্রীর ভিজিটের আগে লিখেছিলাম টাইম টু অ্যাক্ট অন ফেলানি দেখবেন ইন্টারনেটে গেলে আপনি পাবেন আমি বলেছি যে টাইম টু অ্যাক্ট অন ফেলানি হ্যাঁ কেন আমি বলেছি যে শেখ হাসিনা একটা ম্যাসিভ জেস্টার করেছে যে যেসব ভারতীয় সৈন্য আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য মারা গেছে তাদের ফ্যামিলিদের মিট করবেন অ্যালবার্ট এক্কার নামে ওই নামাকরণ ইত্যাদি ইট ওয়াজ ইন্ডিয়াস ইন্ডিয়া শুড হ্যাভ ডান দিস যে এই যে ফেলানি ফেলানির কেসে আপনি দেখবেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা মানব অধিকার সংস্থা মাসুম মানব অধিকার সুরক্ষা মঞ্চ তারা লড়াই করে ভারতের ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনে কেসটা নিয়ে গেছে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন হ্যাজ গিভেন এন অবজারভেশন যে দিস ওয়াজ ক্লিয়ারলি অ্যান্ড এক্সেস ইস্যু ইউজ অফ ফোর্স আনআর্মড গার্ল দেয়ার ওয়াজ নো নিড ফর ফায়ারিং এবং তারা ভারত সরকারকে বলেছে পাঁচ লক্ষ টাকা কম্পেনসেশন দাও বাট দ্যাট বিএসএফ হ্যাজ বিন প্রোটেক্টিং বিএসএফ কিন্তু ওই ওই যে যে সোলজার এই গুলিটা করেছিল দুবার এই ট্রায়াল ফায়াল করে তাকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করছে দিস ওয়াজ দ্য টাইম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শুড হ্যাভ ফোর্স দ্য বিএসএফ টু গিভ পানিশমেন্ট এটা এই প্রতীকী জেস্টারটা করা খুব দরকার ছিল যেখানে শেখ হাসিনা এই ধরনের একটা জেস্টার করছে এখন ইন্ডিয়া নানা রকম সমস্যা আছে বিএসএফ আর্মি এদেরকে চটাতে চায় না কাশ্মীর ফাশ্মীর অমুক তমুক কিন্তু আমি নিজে এটা লিখেছিলাম যে ফেলানি ইস্যুতে একটা মেয়ে এরকম ভাবে বর্ডার ফেন্সের উপর তুমি তাকে গুলি করছো আর দু নম্বর কথা বর্ডার ফেন্স নিয়ে আমাদের একটা বক্তব্য আছে ত্রিপুরাতে দেখবেন বর্ডার ফেন্স নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে কেন অনেকে মনে করেছে এটা আমার লাইভলিহুড এটা এর ত্রিপুরার লোকজনও মনে করে এখন তো এখন তো আসামে আপনার বর্ডার ফেন্স আমার ত্রিপুরা আলাদা কিন্তু ওখানে তো বর্ডার ফেন্স করার জন্য আপনার সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল गवर्नमेंट টাকা কেন দিচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের এই জাজ সে কোথাকার লোক আপনি জানেন সে আসামের লোক আসামে একটা অন্য ব্যাপার আছে তারা মনে করে শুধু বাংলাদেশি না বাঙালি বেশি ওখানে ঢুকলে তাদের সমস্যা হবে তাদের প্রতিপত্তি কমবে তাদের রাজ্যটা হাত ছাড়া হয়ে বাঙালির হাতে চলে যাবে এবং ওরা ত্রিপুরার উদাহরণ দেয় যে ত্রিপুরা একসময় ট্রাইবাল স্টেট ছিল বাঙালি মেজরিটি হয়ে গেছে সেই আসামের ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা কিন্তু এখানে আপনি দেখবেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলও দিস ইজ নট এন ইস্যু আর ত্রিপুরাতে তো উল্টো বর্ডার ফেন্স যাতে না হয় তার জন্য একটা ইয়ে করেছে কারণ তারা মনে করে যে স্বাভাবিক আমি এই যে বাংলাদেশের জামাটা পরে আছি ত্রিপুরার বাজারে কিনেছি দুশো টাকা দিয়ে আমাকে কি আপনি যেহেতু আমি ভারতের নাগরিক আমাকে কি আপনি বাধ্য করতে পারেন যে বোম্বের ছশো টাকার জামা আমাকে কিনতে হবে এই কোয়ালিটিতে আমি কিনবো না সো আই উইল সেটা আপনি যদি স্মাগলিং বলেন এটা আপনার ব্যবহার এটা আমার মনে হচ্ছে দিস ইজ লেজিটিমেট বর্ডার ট্রেক এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে বিএসএফ পাকিস্তান বর্ডার মেনটেন করে যে আবে খুব অ্যাগ্রেসিভলি এই ইউনিটগুলি যখন এখানে আসে তাদের একটা রিওরিয়েন্টেশন করা দরকার যে ভাই দিস ইজ এ ফ্রেন্ডলি বর্ডার উইথ এ ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি তুমি পাকিস্তানে য
प्रॉपर ऑल्टरनेट बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान सुरक्षा कर भारत के मान दल पक्षपात ना हक ये चाचन ना से मान जो देश नीति हवा उचित जतियों राजनीतर जो আমরা দুই দেশের সম্পর্কটা দুই দেশের সাথে আবার দলের সাথে দলের সম্পর্ক হতে পারে সেটা ভিন্ন কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে দলের সম্পর্ক না রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এখন এটি বিএনপি চেয়ারপারসন মনে করছেন যে তার দলকে অগ্রাহ্য 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 করছে অন্য দলকে অন্য দলকে বেশি অগ্রাহ্য দিয়েছে আবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কিছুদিন আগে আবার এর উল্টো কথাও বলেছেন যে দু সালে নির্বাচনে র এবং সি র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা তাকে তারা তাকে ক্ষমতা আসতে দেয়নি আসলে আসলে এটাই কিন্তু আমাদের এই যে নিরাপত্তার কথা বলছেন এবং বিএনপি চেয়ারপারসনও এটা বলেছেন কিন্তু আমি সেখানে বলবো যে বাংলাদেশের যেটি সুবিধা বললেন হোমোজিনিয়াস বাংলাদেশের যে শক্তি শক্তিটা হচ্ছে ঐক্য একই একই মাত্রিক যে জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিভাজন এখন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নেতাত্বিক যদি আলাদা গোষ্ঠী হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশ যত দেশের সাথে আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই বিপদ আসন্ন আর আরেকটা কথা আপনাকে শুধু বলে রাখি এরা এইভাবে ভারত বিরোধী জিগি রেখে তোলে ওই দিকে গিয়ে বিজেপির সাথে তো একবারে পৌঁছে দেখা সাক্ষাৎ করছে আমাদের মানে লং রান সম্পর্ককে আপনি জাস্ট এক মিনিটের মধ্যে মানে আগামী বছরগুলোতে এই সম্পর্কের কনসিকুয়েন্স কোন দিকে যাচ্ছে আর কি আরো কোন দিকে মানে পানি সহ অন্যান্য সবকিছু মিলিয়ে পুরোটা দায়িত্ব ভারতের হাতে ইটস বল ইজ ইন ইন্ডিয়াস কোর্ট ভারতকে এই পানি চুক্তি এগুলি করতে হবে এবং একটা না অন্য অন্য অভিন্ন নদীগুলিতে এগুলি করতে হবে বাংলাদেশের ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক কনসার্ন এটা অ্যাড্রেস করতে হবে আর দু নম্বর কথা হচ্ছে এই ফেন্স ট্রেন এই ফারাক্কা ব্যারিজটাও রিভিউ করতে হবে কেন ভারতে অলরেডি আপনি দেখবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি হইচই শুরু করেছেন যে এই এই ব্যারেজ পুরনো ব্যারেজ সব ব্যারেজই পঁচিশ ত্রিশ বছর পর রিভিউ করতে এটা রিভিউ করে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প ক্যান্সেল হয়ে গেছে মানে সেলফট হয়ে গেছে समलोचना সৌরভ ভাই যেটা বলছিলেন যে দীর্ঘমেয়াদী যে ফসল যেটা এই যে বিদ্যুৎ ইত্যাদি বাংলাদেশের ইকোনমির জন্য এগুলি সুফল হবে আর অন্য ব্যাপারগুলিও কিন্তু পুরো দায়িত্বটা এখন ইন্ডিয়ার উপরে যেটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া লিখেছে পে ব্যাক টাইম ইন্ডিয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সুবিধা আর সময় থাকলে আরও আলাপ করা যেত নিশ্চয় আবার আপনার সঙ্গে আলাপ হবে জনাব সৌরভ হাসান আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানটি আপনারা অনলাইনও দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডট কম